có một cái trong cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái cái từ cái ngày đầu tiên mà tôi định hào làm huấn luyện viên tới thời điểm hiện tại thì tôi luôn luôn quan sát mọi người xung quanh và tôi nghĩ là có một cách khác để chơi cái trò chơi này thì cái khi mà tôi đã từng thất bại rất nhiều đội rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ bị lung lạc cái niềm tin này cả thì khi mà đem tới MSI thì tôi chỉ muốn chứng minh là có một cách khác để chơi trò chơi này After the Gigabyte Marines, they absolutely smashed their region to earn their spot in the planes. What are our thoughts on these guys? Uh, to win in Vietnam and then face all of the other GPL regions and then smash all of that. Like, these should be the absolute best team that we're sending here, and you can only have high expectations for them. I mean, with the way that they played against TSM, maybe it was TSM underperforming, but I have high hopes for the Gigabyte Marines with this crazy style. Before we played uh, the Gigabyte Marines, to be honest with you, uh, we didn't really know anything about them. We did preparation for them, but we thought that our main focus was going to be like the top teams, right? And the Gigabyte Marines really caught me with surprise because they played like a really different and unique play style, and on top of that too, they came out of nowhere and they just started beating top teams, and um, honestly, I was just shocked when we lost our first game to them. My time, my time. None of you people can tell me the facts. Shark is gonna body slam away. Holds onto his flash for a very long time. Flash forward from Horsa. Stretch line under the tower. The barrel slides down. Flash four. Power again. Why? Do you really this perfection? How play it looking so much that you don't think it's gonna flash down? Hands over my crown. Hands over my crown. Gigabyte Marines. They are going to tear off the wall. Goodbye. For a target. Fire frost is down. Two zero. Gigabyte Marines. Look at the Nexus, the Marines take down TSM! And this is not an upset! I think the Marines came in uh, with just the expectations that they would try their best and regardless of what the result were, they would be proud in themselves because they not only do they work hard but they do a lot of research and preparation. And as soon as they started taking games off of us, they felt even more confident that they can take games off of other regions. Trong cách chơi của Ram thì em thấy thì em có thể nói là người bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy Ram thi đấu rất là mạo hiểm và thiếu an toàn và còn bên trong bọn em thì sẽ cảm thấy là bọn em thi đấu rất là chắc chắn bởi vì bọn em nó được luyện tập kỹ càng. Chuột, 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 vào đi là nguy hiểm, bị tinh lệ, bị tinh lệ rồi Chỉ để lao vào, cố gắng đến tập thường nhưng người ta không được chơi trong trường hôm nay Achi vẫn còn đang sống SK, SK rồi Tập tiến lên hạ gục đến từ Levi Levi, người bốn mà ba là KDA Levi, chỉ để cho đẹp bây giờ chúng ta sẽ cố gắng Levi, trước đại diện của Trung Quốc Here's the big thing, right? We had asked out of uh, Gigabytes. We know that you can build early leads. We want to see you close one. Complete and utter domination here over the Chinese squad. We know what it takes to be reaching the top. My time. And we have to take a second to recognize where this team started coming into the tournament. Again, completely discounted from even the play-ins. People were saying there's no chance this team makes the groups, let alone competes in the group. Oh, he's going. Mega Inferno Bomb is going to drop perks, a huge amount of damage. Mythy could be next, but it is Sven. Then Mythy, now expect this, they have overstayed their welcome in Gigabyte base. That's it, 40 minutes in, Gigabyte Marines turn on the Afterburners and take down G2. Gigabyte Marines deserve to win this game 100%, because they outplayed G2 basically 15 minutes forward. Trước khi bọn em chế bắn đầu tay thì các đội đã phải chịu khá là nhiều áp lực đến từ truyền thông cũng như là các khán giả. Sau khi giành được thành công ở mùa giải hôm nay thì các đội đã được mọi người để ý hơn cũng như là những nghi ngờ về thực lực của các đội đã bị xóa tan đi. 
và khi đó cả đội cảm thấy rất là vui và đặc biệt nhất là cả đội đã giảm tải đi những áp lực mà đã theo cả đội xuyên suốt 6-7 tháng mà cả đội đã phải chịu đựng. bởi vì là cái màn trình diễn ở ở em mấy cái em không có được tốt quá tốt à, em cảm thấy là nếu như mà em tốt hơn thể hiện tốt hơn thì là gm có thể tiến xa hơn như là đạt là đạt được top 3, top 4 top 4 vào được vòng sau hơn nhưng thì khi mà về tới nơi thì em cảm thấy rất là bất rất và em muốn giải tỏa sự chết của bản thân cái tâm tâm của em lại là muốn thể hiện mình làm mình cái 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 trong ai biết ai là chỉ là do do là mình là một người mới thôi chứ bản thân của mình là vẫn có thể thể hiện được tốt hơn nữa nè em muốn muốn thi đấu lại và muốn ở trong một đội tuyển mới không phải là thành viên của gm và thể hiện của bản thân mình thật là tốt thật là tốt nhất ở trong Sài Gòn Soccer cùng với lại những người anh như là Archie, QTV, Juni và Safety hoặc là những thành viên còn, còn lại thì bọn mình đã được ở một, trong một môi trường mà phải có thể gọi rằng là tốt nhất ở Việt Nam của cộng đồng liên quan thời Việt Nam bởi vì nơi đó có huấn luyện viên Hàn Quốc có gaming house và có điều kiện ăn uống cũng như là hỗ trợ hết sức cho vận động viên và bọn mình đã từ nhỏ rằng là liệu tụi mình có thể kiếm được một nơi mà tốt như vậy ngoài Sài Gòn Soccer hay không thì khi đó Người đầu tiên rời đi và là người mà đội trưởng quan trọng nhất của cả đội Sài Gòn Soccer đó là Juni rời đi và ấy là người đã đi đầu và tìm hướng đi cho cả đội và Sau một thời gian thì dần 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 những người như là QTV, như là Archie và cả mình thì đã rời Rời Sài Gòn Soccer đi và mục đích chính của mình ở thời điểm đó rằng là bọn mình muốn tạo nên một nơi mà để cạnh tranh với lại Sài Gòn Thất Cơ bởi vì bọn mình không muốn rằng là chúng ta chỉ có thể đạt được những thứ hạng cao và đạt những những danh hiệu khi mà chúng ta ở Sài Gòn Thất Cơ mà thôi và có thể nói đó là một chí hướng ban đầu mà bọn mình đã theo đuổi khá là quyết liệt trong cái việc thành lập nên đội tuyển kia bài mà riêng ở thời điểm hiện tại Đối với anh thì Gam là cái tên Gam á là một cái đứa con tinh thần đối với anh còn các vận động viên giống kiểu như những game thủ đang chơi trong Gam á phải không đối với anh đó là những đứa em có thể có những đứa em trong gia đình cái lần thay đổi cuối cùng á của Gam á là vào hồi tháng 7 năm ngoái thì lúc đó là có anh Tinicool và Optimus với mùi mập Achi á là có ngồi cùng bàn lại với nhau có nghĩa là lúc đó tim nó chảy qua một cái sự biến động rất là lớn và thật sự là tụi anh cũng thất bại rất là lớn thì sau đó anh với tiến được cùng nếu mọi người mới ngồi bàn với nhau là <cười> mình sẽ bỏ ra 7 tháng có nghĩa là bảy tháng này tụi mình giống kiểu như bỏ ra tất cả luôn gọi là cái bún bài gọi là ôn á có nghĩa là tụi mình sẽ ôn tất cả thì anh có nói với tiến được là mình sẽ ôn lần này là lần cuối cùng và tiến được cũng đồng ý với anh có nghĩa là tiến được đang định bỏ dở tất cả thì thực sự khi mà mọi người trải qua 7 tháng mà ở chung với nhau mà tất cả cùng một mục đích á nó có nghĩa ở chung với nhau như là anh em gia đình này nọ mà trải qua nhiều chuyện thì anh nghĩ là mọi người sẽ không thể nào mà rời đi được có nghĩa đối với anh với mọi người đều cùng một khi mọi người cùng một cái mục đích là mình không bao giờ mình từ bỏ thì anh nghĩ là họ sẽ không bao giờ bỏ anh giống như vậy mà à, nó nó phối bích casadin với ba trận luôn nha tới đó đánh bảy trận thì bốn trận bị bị ban casadin còn lại ba trận là phối bích casadin luôn phối bích là cái lượt thứ hai tìm hai nhưng mà tìm một nha tới tìm hai mới giờ bích casadin là bích casadin này mà thì mình có thể flash mình đánh casadin lại cũng được ủa mà sao phải ban mà đó chứ ngã thì nó sẽ đánh gì hiền nó sẽ đánh gì hiền chỉ nhớ là lúc mà vô bụi mà gặp nó đứng chặn á thì mình sẽ quất cái lô mình quất cái lô xong rồi levi nó sẽ đồng lên câu lô tức mình không có được dùng một cái nhịp nào cả tại vì mình biết là levi nó sẽ ngay lên nó cover liền luôn Ui. I know this is not the squad you guys saw at home dominating the play-ins, really taking it to the world's best team. However, every single piece of information we have been able to receive is this is still a super team. As far as the GPL goes, 
this was the team that was put together to dominate Vietnam, historically the best region going into the GPL, and I'm certainly looking forward to seeing if they can continue to impress. Man, what's going on with the roster here? It's been awesome as well. We have Sayad, the substitute, coming in as the support for Gigabyte Marine. Here we've got Archie going back into the top lane, which is what he played historically for the Saigon Jokers. À, thì đầu tiên thì Ai Chi là một cái người mà cái vẻ bên ngoài như vậy thôi nhưng mà luôn luôn là tìm cách làm hoài lòng tất cả mọi người cả tức là ai nhờ cái gì cũng hay làm rồi nếu mà giống như là luôn luôn tỏ ra có giả thờ nhưng mà nếu như mà tìm có một người nào đó mà buồn á thì chắc chắn sẽ là người tới ăn ủi động viên tức là Ai Chi luôn luôn thật ra Ai Chi mới giống như là là mẹ với cha của tim này Ai Chi là một người đã thay đổi rất là nhiều vị trí thì cũng giống như cái cách mà tôi miêu tả anh ấy ngoài đời vậy anh ấy luôn luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người thì anh ấy chơi từ xã thủ hỗ trợ rồi đi lên đường trên tức là bất kỳ khi nào mà tim cảm thấy bị thiếu thốn gì thì Ai Chi luôn luôn tìm cách bù đắp cho mọi người và quên đi cái cái việc mà cái thiệt thòi của bản thân mình tức là cái việc mà Ai Chi phải liên tục đổi vị trí như vậy á, là rất là thiệt thòi cho anh ấy và anh ấy nhận được rất bị rất nhiều chỉ trích ở bên ngoài thì nhưng mà vấn đề tôi luôn luôn tin là Ai Chi là người chơi hay nhất ở Việt Nam và tôi cũng khẳng định là cái ngày mà chị không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa thì tao cũng không còn là huấn luyện viên ở Việt Nam nữa. Cái thời mà A Chi nó khoảng chừng đó 4 5 tuổi á thì chú cũng như là đi làm mà mẹ nó cũng đi làm không ai coi nó. Chú mới mà sợ nó đi này đi nọ, bắt đầu chú mới cho ở ngoài định game mà tiệm cái game mà băng bắt đầu gửi nó cho ta chơi sợ nó đi vòng vòng thời đó cái phục chào xì ke nó ghê lắm. Mấy đứa nhỏ nó dụ nó mua xì ke đó chú phải sợ là con biết không mà nó giỏi lắm nó đâu nó đâu giỏi kêu a chi á là bây giờ bạn chỉ ngồi đây đánh cho cho mình thôi là mình bỏ tiền ra đấu đấu với hà nội là coi như ở ngoài ngoại á là đấu rồi coi như là thí dụ là số tiền đó là như năm chục triệu thí dụ là bạn chỉ ngồi bạn đấu cho mình thôi rồi thí dụ thắng thì mình cho bạn tiền vậy đó là vậy rồi mà nó giỏi lắm á con, con biết không thành thử ra À, ai cũng mến hết trơn Lâu có có một thời đi cái thằng Kiều Laza Không biết là Kiều Laza không Ngay quận năm á Chú với cô với nó đi nó còn nhỏ Nó khoảng chừng 11, 12 hai Chú có dắt lên nó chơi Nó game mà nó như thấy cái chỗ game rồi đó nó, nó cũng thích lắm nó đứng lại liền Nó đứng ra vô Mà chú muốn đi đâu đi mua đồ cái nó cái nó ngồi Bắt đầu cái thằng có một thằng quận năm Thằng đó cũng dữ lắm nha Có tiếng nha Bắt đầu nó vô Bắt đầu hai đấu Nó đấu vậy bắt đầu chú ngồi chứ đứng sao chú coi hàng đấu sao và thằng quân lâm thằng quân mười bắt đầu chú chú dòm nó nó quấn cái thằng kềm nó quấn thằng kia xanh mặt luôn cái thằng này không biết nè ở đâu nó dò nó dò là thằng này là thằng bẻ quân mười thằng này ở đâu nó quắt à quấn thằng đó thằng đó là cũng như là chân hận luôn rồi chú thấy bắt cười rồi rồi thằng này là không có cửa gì ra chi bởi tôi nói thằng thời đó biết là con mình nó có khiếu rồi Thường thường thì em tập luyện hay là thường không ở nhà nhưng mà mỗi khi uh, em về nhà thì uh, ba đều xem mỗi trận em thi đấu nên em thấy điều đó cũng là một nguồn động lực rất lớn đối với em Vì uh, ba đã bỏ thời gian uh, xem em thi đấu vào mỗi tuần nên uh, em rất quý điều đó. Mẹ thì không hiểu rõ về game lắm nhưng mà cũng có hỏi ba là con uh, con mình đánh thắng hay thua rồi đánh như sao rồi mẹ cũng quan tâm nên We'll be able to pick it up against the Die Walls. The first seed from the GPL getting their win in their home crowd and in fantastic fashion as well. From what was an even game, just suddenly broke down right at the end. Rampage taking on the Gigabyte Marines, LJL's uh, first seed representative taking on the GPL's first seed representative. And this is going to be a big test because Rampage have looked good so far. I think it started four or five years ago when we were like no professional gaming team. Um, I was asking on Reddit like screen partners, like basic stuff that amateur teams has problems with. So Tin, uh, Dan Tinikun son or Tinikun contacted me and told me that he can help us a lot with like screen partners and connections and the knowledge of how to make a gaming team. We started to be like more like friends. 
But after like two or three years, then we didn't actually talk for two years. The last year when Rampe won the Japanese tournament, then Tinniko contacted me again that he knew, uh, he knew again that I was still running Rampage. I found out that Tinniko uh, started to run Game at Manrito. So then we started to talk a lot this year. So he's like a, let's see, he's kind of special person to me. Hmm. Like without him, I think Rampage wouldn't exist. Heavy follows through, but they don't have enough damage onto the Tristana, who is now going to start her rocket jump journey into the backlights, gets a double. Gigabyte Marines keep the dreams alive for the GPL. They'll pick back a point against Rampage, and they'll take it to a game number four. Levi is just an absolutely monster of a player. Like, he is loved kind of like all over the world. I'm telling you, it's something about the Vietnamese junglers. I mean, there's another guy, SOFM, that looks Soft. very similar to him, and uh, they're just very good. <laughs> the thing is, the, both of those junglers are brought up by the same coach, which is the coach for Gigabyte Marines, Tinnikin, and he's shown time and time again he can bring up these young players to mix with the veteran squad. Thực ra thì tôi tôi đã biết uh, tí này từ khá là lâu rồi từ năm uh, 2012 khi mà anh ta còn làm việc cho Garana Việt Nam thì uh, tôi nghĩ cái điểm đặc biệt nhất của tí này mà khiến anh ta có thể trở thành một huấn luyện viên rất là rất là tuyệt vời đó là khi mà anh ta đã quyết tâm làm cái gì rồi anh ta sẽ đặt toàn bộ thời gian toàn bộ tâm huyết toàn bộ sức lực mình vào việc đó và nó sẽ làm đến nơi đến chốn đó là cái điểm đặc biệt nhất của tí này và tôi nghĩ đó là một trong những cái cái điểm mạnh nhất và giúp anh ta cực kỳ xuất sắc trong vai trò của mình. Thứ hai nữa đó là cái cái khả năng tư duy và cái sự quan tâm tới những tiểu tiết của tí nị thì hơn hầu hết những huấn luyện viên liên minh điện thoại mà tôi đã từng gặp. Anh ta rất đặc biệt. This is the play. So many members still in the base. They're sweeping out the Baron pit and Levi has to get there. They do it so fast and this could be Rift Rivals on the line. Captain Levi needs to make a heroic play to steal this away. It's a two on four. Can they get out now? Dara in trouble. Redemption comes through. They'll get a kill onto Levi. The captain is down. The captain is down and Rampage pushed towards the bay. This will be the LJL taking down the Gibo Marines. They will finish this two one. 3-1 at the end of this finals, and they are the champions of Rift Rivals 2017. Kể từ MSA thì bọn họ Bọn họ đánh giá team em là một ứng cử viên chức vô địch nhưng em thì không nghĩ vậy. Team em đã có vài thay đổi và team những team Việt Nam khác họ cũng thay đổi và họ dần tiến bộ hơn nên bọn em sẽ phải cố gắng để bảo vệ chức vô địch như của bọn em chứ không phải là như các bạn trên mạng nghĩ là bọn em mạnh, bọn em sẽ dễ dàng chiến thắng nên em nghĩ là bọn em phải cố gắng rất là nhiều để giữ chức vô địch. Sau khi kết thúc cái giải MSI đúng không thì Levi và Optimus cũng như là các bạn trong team cũng như là Tiếng Nhật đó là được các team ở thế giới được offer rất nhiều cũng như là đưa ra những điều kiện đại ngộ rất là tốt thì thời gian anh cũng suy nghĩ là nếu mà các bạn đi phải không thì tim nó sẽ thế nào đó anh cũng suy nghĩ rất là nhiều và thật ra cái quyền lựa chọn là quyền lựa chọn của các bạn nhưng mà trải qua sau một những cái lúc mà hỏi hang các bạn là các bạn có muốn đi hay không rồi bên vẫn điều kiện như thế này thế kia và cũng phân tích rất là nhiều thứ và cũng nói chuyện gia đình các bạn đúng không thì các bạn đều có một câu trả lời là các bạn không muốn đi đâu hết và các bạn còn hỏi ngược lại anh đó là anh định bán em đi hả 
hả anh chỉ mới ra đưa lấy cái có một số tim này đó không đang định mua em này nó có kiểu không là các bạn nó hỏi ngược lại anh định bán em đi hả giống như tiếng này cũng vậy anh có một câu anh thích nhất ở tiếng này cồn á tiếng này cồn nói là cho dù ngày hôm nay tao ở đây tao không biết là tao có được trả lương bao nhiêu hay không nhưng mà tao chỉ biết một điều đó là khi mà tao đã ở đây thì có ngày mai tao có chuyện gì phải không anh linh không bỏ tao đó là câu anh thích nhất ở tiếng này cồn thì trong cái suốt quá trình mình huấn luyện Gear 3 Marine á Thì nói về khoảng khách mà tự hào á Thì thật ra là khi mình thi đấu ở MSI hay là khi mà vô địch ở GPL á Cũng mình cũng không có cảm thấy hài lòng hay là tự hào Thậm chí là khi mà thi đấu như vậy ngay trên sân khấu cũng quay qua nói chuyện với Optimus là Tại sao mà không cảm thấy gì hết cả Nhưng mà cái giây phút mà mình cảm thấy tự hào nhất á Là cái thời điểm mà cái anh quản lý đội á, anh Linh á Anh ấy đăng một cái dòng trạng thái trên Facebook là chúng ta là nhà vô địch Thì mình cảm thấy rất là tự hào, tức là chỉ là vô địch Việt Nam thôi tại vì tức là cái điều đó khiến cho anh quản lý rất là vui tức là cái nguyên nhân mà cảm thấy tự hào là bởi vì anh quản lý chính là người gọi mình quay lại trở thành huấn luyện viên của đội tuyển tức là anh ấy đặt hết niềm tin cho mình luôn và khi mà mình cảm thấy là mình không phụ lòng cho anh ấy thì mình cảm thấy tự hào tức là thời điểm duy nhất mình cảm thấy tự hào gam rất là cần cù và chịu khó họ rất là cố gắng trong việc luyện tập và mong muốn được đi xa Họ rất bỏ ra nhiều thứ như là gia đình, bạn bè, bạn gái, người thân Họ bỏ qua để được có một ước muốn được đi xa và thực hiện được ước mơ mà họ thích Khi nhìn được những cái đó từ họ và họ đạt được những thành quả ấy Thì càng khiến em có một mong muốn là vào ra và cùng tự ảnh để thực hiện được ước mơ nó đặc biệt hơn những đội khác. Thực hiện là các đạp các bạn đã vô game thì không phải các bạn là một vận động viên được tụi anh trả lương để thi đấu. Mà các bạn đã vô game có nghĩa các bạn phải đặt mình vào vị trí của game, có nghĩa tất cả mọi người cùng ở chung mục đích. Có thể các bạn phải bỏ qua những cái lòng tự trọng hay bỏ qua tất cả những cái tự tôn của các bạn để hòa chung mà một thực thể là game. Em nghĩ là ở trong tim thì mỗi người mỗi tính nhưng mà em đang cố gắng kết nối mọi người lại với nhau như là như là anh em vậy và nam đại diện cho tinh thần chuyên nghiệp đoàn kết và đam mê em nghĩ là như vậy cách đây một năm thì không có ai tưởng tượng được là gam có thể đi được chung kết thế giới nhưng mà hiện giờ thì gam đã đã giành được một cái lợi thế ở msi và giành được một cái suất trực tiếp đi chung kết thế giới cho khu vực của mình thì cái này là cái thứ mà một năm trước rất ít người có thể tưởng tượng được thì tôi muốn cho bản thân tôi cũng như tất cả những cái thành viên trong đội sau khi mà tham gia vào gam sau này có thể làm công việc khác cũng có thể nhìn thấy được là cái cái cơ hội trong cuộc sống của mình nó sẽ có khi mà mình cố gắng với tâm lý